فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هاس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتباهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بھائی لطفہ رحمان شاہب انڈیا تھے کہ تینی پروشنو کرو چھن جے چیارے صلات ادار بیپار اپنی کی بول بین چیارے صلات ادائی کرا بوئی دھو نا نا بوئی دھو نا چیارے صلات ادائی کرا برتو مانے جے پوری ستیتی جے جے بھائی چیار بیڑے چھے تا تے ایک دن امون پاہ جابے جے مسلی پاہ جابے ناشولے چیارے نام صلات ادائی کرا بیپار کتو تکو سوئی حج دارا پرو مانی تو चेयरे हाथ सलाद आदाय करार बेपारे जब विषय टा का जाना दर कर आगे जे अनेक लोग आछे जे अशुष्टतर कारणे चेयरे सलाद आदाय कर बे शिदा समस्या नहीं किंतु एक टे विषय लक्षणियों विषय जस चेयरे सलाद आदाय करार बेपारे कोई एक टे विषय लक्षणियों जे आगे ताके देखते हबे जैसे बोशे सलाद आदाय करते पारे कीना जो दी बोशे सलाद आदाय करते पारे तल सियारा सलाद आदाय करते पार बना क्यों ना बोशे सलाद आदाय करते पाले शुद्ध एक तरो कोन बाद पड़े दालिये सलाद आदाय करा उच्च रोकोन दालिया आदाय ना करते पाले बोशे पोड़ बे आर रुको स किंतु सियारे सलात दाई कर ले अनेक विषय अनेक रोकोन बात पुरे जाए ए जोन जो दी क्यों बोशे सलात दाई करते बारे तर सच सियारे सलात दाई करा दौर करने ही अखंड तक देखते हैं भी जरा बोशे जरा सियारे सलात दाई करे करते बारे तर समस्या ना को था इसे कि दालाते बारे ना ना शे रुको दिते बारे ना � तो अखंड देखते हैं भावे जो दिशे दाराते पारे ताहोले छे दारिये सलात दाई कर बे रुको ये बंग सीधा दिन ना दिते पारे तो अखंड शे सियारे बोशे इशारे रुको सीधा दे बे ऐमल लोग कासे जो शे दाराते पारे ना ताले शे ये इते किंतु रुको सीधा दुटाई दिते पारे ताहोले शे दाराते पारे ना जहो तो शे एवं सात अंगे सीज़दा करा होते हैं, नामदर पूर्ण होता है, सात अंगे ही सीज़दा करते हैं हमें, ताहोले जो दिक्के वो सीज़दा पारे, ताहोले सीज़दा ना दे, यार सात अंगे सीज़दा ना करे, तार सीज़दा हो बिना, तार मतलब तार नमाज़ हो बिना, यही कारण है, अवश्य ही जब एक तियारे बोशे, तियारे बोशे सलाता � त्यारे बोशे शे साला शुरू कर बे रुको सिद्ध दिते वाले रुको सिद्ध दे बाजू एमोन रुगिया सा जे दालाते हो पारे ना रुको सिद्ध करते पारे ना ताहोले शे बोशे एक बारे साला शुरू थे के ही त्यारे बोश बे एवं शेष पद जन्तो साला आधाई कर बे ताहोले अगले सब गुले होते तार तार रोगेर ओनो जाई तो सब गुलो मिली है अपना किसी चिंता करते हैं जो दिशे शक कोनो टाइ ना पारे तो अल्लाह रब्बुल अल्लामिन तार बाबा तार बाबा ने बोले चंद फत्ता कुल्ला मस्त तो तुम अल्लाह रब्बुल अल्लामिन के भय करो शायद धोनो जाइए और था सुरता का भी ने तेरो नंबर आया तल्लाह रब्बुल अल्लामिता � जे मोहम्मद इब्न कुदामा रहमतुल्लाह अब्दुल इब्न आमोर होते बोन बोनी तो तीनी बोलें जे आमार निकोर हदीस बोनुना करा हुए चले द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशद करा चले जे बोशे नमाज़ आदाई कर ले दारिये नमाज़ आदाई करा और देख सब पावा जाए तो अब्दुल्लाह रोज़ियल्लाह तलान हो बोल अतः पर आमी तार अतः नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खेदमत हाजिर हुए ताकि बोशे सलात आदाय करते देखी ऐतो दर्श दर्शने आमी आश्चर्य जनित हुए माथा या हाथ रखी ऐ अवस्था इतनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिग्गा था करने हे अब्दुल्ला इब्ने आमर तुम्हार की हुए चे जब अबे आमी बोली जे यार सुल्लाह आमर निकोट हदीस बनने तो हुए चे जे आपुनी बोले चेन जे बोशे सा नमाज आदाई करा वर देख सब प्राप्त हो है अथवा सो आपुनी निजे ही बोशे सलात आदाई कोर चेन जब अबे तिनी सल्लल्लाह सल्लम बोले न है आमी एरो बोलची बोले बोले ची किन्तु आमी तुम्हादेर तुम्हादेर तुलनाय हदीस मुस्लिम में शचे नासाई तो हदीस चेचे अबू � इमरान इब्ने हुसैन रोज़ियल्लाह तलान होते बोलने तो एक दर एक दर तिनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बोशे सलाद नमाज़ आदाई करा शंपर के जिग्गा शकरन जवाबे तिनी बोलें बोशे 
নামাজ আদায় করার চাইতে দণ্ডায়মান হয়ে নামাজ আদায় করা উত্তম এবং বসে নামাজ আদায় করলে দাঁড়ানোর অর্ধেক সব পাওয়া পাওয়া যায় তিনি আরো বলেন যে শুয়ে নামাজ আদায় করলে বসে নামাজ আদায়ের অর্ধেক সব পাওয়া যাবে তারপরে এই হাদিসটি বুখারিতে এসেছে সই বুখারিতে এসেছে তিরমিজি দেশে নাসা ইবনে মাদাতে এসেছে আর আবু দাউদের হাদিস নম্বর নয় শত একান্ন আরো হাদিস আসেছে হজরত ইবনে ইমরান ইবনে হোসাইন হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমার পাজরের মধ্যে ব্যথা থাকায় আর নামাজ আদায় আদায়কালে অসুবিধা হতো এই সম্পর্কে আমি রসুল সাল্লাহ আসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করি জবাবে তিনি সাল্লাহাম বলেন সম্ভব হলে তুমি দাঁড়িয়ে নামাজ নামাজ আদায় করবে এতে যদি অসুবিধা অসুবিধা হলে বসে সালাত পড়বে এবং তাতেও যদি অপারগ হওয়া হলে শুয়ে পার্শ্ব দেশের উপরে ভর করে সালাত আদায় করবে তো এই হাদিসের এই যে বসে সালাত আদায় করা সম্ভব হলে না পারলে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা সম্ভব না হলে বসে সালাত আদায় করেন সম্ভব না হলে পার্শ্বে কাজ হয়ে শুয়ে নামাজ আদায় করে শুয়ে শোয়াটা হচ্ছে যে করো যেভাবে ইচ্ছা তা সেভাবে আপনাকে মানে ফালা দামবিন তারপর পার্শ্বে সালাদ পার্শ্বে কাছে সালাদ আদায় করো অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেও সালাদ আদায় করা যায় যখন আপনি কোনোটাই পারবেন না তখন হাদিসটি বুখারিতে এসেছে নাসাইতে এসে ইবনে মাজা তিরমিদিত হাদিসটি এসেছে আর একটি হাদিস এসেছে আইসার আদালত বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামকে তার বৃদ্ধ অবস্থায় পোষানোর পূর্বে পূর্ব পর্যন্ত কোন দিন বসে সালাত আদায় করতে দেখি নাই বৃদ্ধ বয়সে তিনি বসে সুরা পাঠ করতেন তিরিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি দাঁড়িয়ে তা শেষ করত রুকু সিজদা করতেন মানে তিনি বসে বসে কেরাত আদায় করতেন বসে যখন যখন দাঁড়াতে পারেন না তখন বসে বসে কেরাত আদায় করতেন আর যদি সম্ভব না বিশ তিরিশ আয়াত পড়ার পরে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন তখন তিনি রুকু সিজদা করতেন দাঁড়িয়ে তাহলে যারা বসে চেয়ারে সলাদ আদায় করেন তাদের লক্ষণীয় বিষয় যদি আপনি দাঁড়াতে না পারেন তাহলে বসে বসে নামাজ শুরু করুন রুকু সিজদা দেওয়া সম্ভব হলে রুকু সিজদা অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে না হলে সলাদ আদায় হবে না হাদিসটা বুখারি মুসলিম না সাহেব না মাজা এবং আবু দাউদের হাদিস নম্বর নয় শত তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস এসেছে তারপরে আরেকটি হাদিস রসুল সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের স্ত্রী হজরত আইসার আদালত বর্ণিত তিনি বলেন যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নফল নামাজে বসে কিরাত পাঠ করতেন অতঃপর ত্রিশ অথবা চল্লিশ আয়াত বাকি থাকতে তিনি দণ্ডায়মান হয়ে তার পাঠ সমাপ্ত করত রুকু এবং সিজদা করতেন তিনি দ্বিতীয় রাখাতও অনুরূপ ভাবে আদায় করতেন তো ইমাম বুখারি মুসলিম হাদিসটি বর্ণনা করছেন আসাই তো এসেছেন এসেছে আবু দাউদের হাদিস নম্বর নয় শত চুয়ান্ন নম্বর হাদিস ইমাম আবু দাউদ বলেন যে এই হাদিসটি হজরত আল কামা ইবনে আক্কাস হজরত আইসার হজরতের হতে তিনি নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম হতে অনুরূপ ভাবে বর্ণনা করেছেন তো এই হাদিস গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে হজরত আইসার আদালত তিনি বলেন নবী করিম সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম কখনো রাত্রিতে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কখনো দীর্ঘ সময় বসে সলা নামাজ আদায় করতেন তিনি যখন দাঁড়িয়ে নামাজ করতেন তখন রুকু অবস্থায় রুকু ওই অবস্থায় করতেন এবং যখন বসে নামাজ আদায় করতেন তখন রুকু ওই অবস্থায় করতেন ইমাম মুসলিম না সাহিব না মাজ বর্ণনা করছেন হাদিসটি নয় শত পঞ্চান্ন নম্বর বা আবু দাবুদের হাদিস সব হাদিস গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দ্বারা চেয়ারে বসে সলাত আদায় করেন তাদের মাপটা দেখতে হবে যে আপনি কতটুক দাঁড়াতে পারেন কতটুক বসতে পারেন কতটুক কি করতে পারেন সবগুলো বিষয় চিন্তা ভাবনা করে যদি আপনি দাঁড়াতে পারেন তাহলে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করতে হবে রুকু সিজদা না করতে পারে তাহলে আপনি রুকু সিজদা চেয়ারে বসে করবেন আর যদি রুকু রুকু না করতে পারেন সিজদা করতে পারেন তাহলে সিজদা করতে হবে আপনাকে কেননা সাত অঙ্গে সিজদা করা এটা হচ্ছে সলাতের রোকন সব মিলিয়ে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করে যতটুকু আপনি অসুস্থ ততটুক অনুযায়ী আর আমাদের মধ্যে এখন সমাজে এমন ভাবে বেড়ে গেছে চেয়ারে সলাত আদায় করার এই যে এসে বসলো আর ওঠা ওঠের নাম নাই এইটাই অনেকে আমি লক্ষ্য করেছি যে একটু লম্বা কেরাত পড়লে ঘুমিয়েও যাই চেয়ারে বসে আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুক চেয়ারে সলাত আদায় না করার যে আমাদেরকে এই ধরনের অসুস্থ না বানাক তো যারা অসুস্থ একবারেই যারা দাঁড়িয়ে বসে সলাত আদায় করতে পারেন না তারা চেয়ারে সলাত আদায় করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই লক্ষণের বিষয়ে কতটুকু আপনার সমস্যা আল্লাহ আশা করি আপনার উত্তর পেয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহতুল্লাহ বারকাত